സാമ്പ്യൻ ഭാഗത്തെ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട ശേഷം യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് സാമ്പ്യൻ ഭാഗത്ത് ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് മറുവശത്തെ രാജ്യത്തേക്ക് പോകണം പുറത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ധാരാളം ബസ്സുകൾ വന്നു കിടക്കുന്നത് കാണാം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുമായും ഒക്കെ വന്ന ബസ്സുകളാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബസ്സുകളുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കിടക്കുന്നവയിൽ കൂടുതലും കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാംബിയയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിലെത്തും അങ്ങോട്ട് നേരെ നടക്കുകയാണ് കാർ വിളിച്ചു പോകാമെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ കാർ വിളിച്ചു പോകാൻ മാത്രം ദൂരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് നടന്നു തന്നെ അവിടെ എത്തി ആ കാണുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെയാണ് സാംബിയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് പാസ്പോർട്ടിൽ എക്സിറ്റ് സീൽ അടുപ്പിക്കണം പിന്നെ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ജിംബാബ്വയുടെ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിലെത്തും അവിടെ ചെന്ന് എമിഗ്രേഷൻ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലേ ഇനി സിംബാബ്വയിലേക്ക് കടക്കാനൊക്കുകയുള്ളൂ സിംബാബ്വയുടെ ഡബിൾ എൻട്രി വിസ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ബോർഡർ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് സിംബാബ്വയിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണലാണ് സാംബിയുടെ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ രീതികളുമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് സീൽ അടിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് കയറി ചെന്നു പക്ഷേ അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയ ആൾത്തിരക്കാണ് കുറച്ചു നേരം അവിടെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് വിടുന്നുണ്ട് വലിയ ഭാണ്ഡക്കെട്ടുകളുമായി ആളുകൾ വരുന്നു എനിക്ക് എക്സിറ്റ് സീൽ അടിച്ചു കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാംബിയ വിട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറെ പേർ സൈക്കിളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈക്കിൾ റേസോ മറ്റോ നടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നി എല്ലാവരും ആഫ്രിക്കൻ വംശജർ തന്നെ അവിടെ കണ്ട ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നാളെ ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിൾ റാലി നടക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് സൈമൺ നാളെ രാവിലെ വിക്ടോറിയ ഫാൾസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സാംബിയുടെ തലസ്ഥാനമായ ലുസാക്ക വരെ സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതിന് വന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഇത് ട്രയൽ ആണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാളെയാണ് യഥാർത്ഥ സൈക്കിൾ റാലി പ്രൊഫഷണലായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ആശംസ നേർന്ന് അയാളെ പറഞ്ഞുവിട്ടു ആ സംഘം ഇവിടെ വന്ന് റിഹേഴ്സലും കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോയി ഇന്ന് കുറച്ചു ദൂരം സൈക്കിൾ ചവിട്ടും നാളെയാണ് യഥാർത്ഥ റാലി ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈക്ലിംഗ് ഇവന്റുകൾ പതിവായി നടക്കാറുണ്ട് ചെക്ക് പോയിന്റ് കടക്കുമ്പോൾ കുറെ ലോറികൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കാണാം ലോറികളിലൊക്കെ ചെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പേപ്പറുകൾ നോക്കുന്നു സൂത്രത്തിൽ കുറച്ച് പണവും വാങ്ങുന്നു ആ ചുവന്ന ടീഷർട്ട് ഇട്ട സ്ത്രീ കുറച്ച് കാശ് വാങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് പേപ്പർ എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൈമടക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ പോലെയാണ് ബോർഡർ ഗേറ്റ് കടന്നപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ചാൾസ് വന്നു നിൽപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ പരിചയപ്പെട്ട ചാൾസ് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ആൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇനി എന്നെ ജിംബാബ്വയുടെ എമിഗ്രേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്കും ഈ നാട്ടുകാരായ ടാക്സിക്കാർക്കൊക്കെ അതിർത്തി കിടന്ന് ഇവിടം വരെ വരാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അതായത് ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റ് കടന്നു പോകാം ഇദ്ദേഹം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് ആ ബോർഡറിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നേനെ മാത്രമല്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പാലമുണ്ട് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ബ്രിഡ്ജ് ട്രെയിനും വാഹനങ്ങളും പോകുന്ന പാലമാണ് അവിടെ കുറച്ചു നേരം നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം ചാൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതൊക്കെ നടക്കൂ വേറെ ടാക്സിക്കാർക്ക് തിരക്കാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല സാംബയിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ലോറികളുടെ നീണ്ട നിര ഇവിടെ കാണാം എല്ലാം ചരക്കുമായുള്ളതാണ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ചരക്കുകളാണ് കുറെ ട്രക്കുകളുണ്ട് അതും പിന്നിട്ട് കുറെ ദൂരം ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ പാലത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് സാംബിയയുടെ ശരിക്കുമുള്ള ബോർഡർ ഇതാണെന്ന് പറയാം ഈ പാലത്തിന്റെ പകുതിക്ക് മാത്രമേ ഇവർക്ക് അവകാശമുള്ളൂ പാലത്തിലേക്ക് കയറുന്നതോടുകൂടി സാംബിയയുടെ കരഭാഗം ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് പറയാം കാർ പാലത്തിലേക്ക് കയറി പാലത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടി റെയിൽവേ ട്രാക്ക് പോകുന്നത് കാണാം അപ്പുറം വെള്ളച്ചാട്ടവും കാണുന്നു ദിവസ
വൈകിട്ട് എപ്പോഴോ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതുവഴി ട്രെയിൻ വരുന്നത് കാണാനാവും വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പാളത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് കാര്യം ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ പാലത്തിൽ നിന്ന് സാംബസി റിവറിന്റെയും മറ്റും കുറച്ച് ഷോട്ടുകൾ എടുക്കണം റെയിൽവേ പാളം ക്രോസ് ചെയ്തു വേണം ഞങ്ങൾക്ക് സൈഡ് വാക്കിലേക്ക് പോകാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് അഞ്ച് വർഷങ്ങളിലായി പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാളമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നമായ കേപ്പ് ടു കെയറോ റെയിൽവേ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് പാലത്തിന് അര നൂറ്റാണ്ട് കാലം പതിവായി പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകൾ കടന്നുപോയിരുന്നു ഈ പാലത്തിലൂടെ പാലത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അങ്ങ് അഗാധതയിലൂടെ സാംബസി നദി ഒഴുകുന്നത് കാണാം ഇന്നലെ ബോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കായല് പോലെ കണ്ട വലിയ ജലാശയം ഇപ്പോൾ താഴെ ചെറിയൊരു അരുവി പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സിപ്പ് ലൈനിൽ ഒരാളെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു സിപ്പ് ലൈനും ബങ്കി ജമ്പിങ്ങുമൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് താഴെ നദിയിലെ ജലം ഇത്രയും കുറയാൻ കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ് അവിടേക്ക് വെള്ളം ഈ നദിയിലൂടെയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുകൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാരണം വളരെ ആഴത്തിലൂടെയാണ് നദി ഒഴുകുന്നത് എന്നതാണ് നേരത്തെ കണ്ടപ്പോൾ പരന്നാണ് ഒഴുകിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ ആഴത്തിലാണ് ഒഴുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അങ്ങ് പോയി വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞൊക്കെയാണ് നദി ഒഴുകുന്നത് ഇസഡ് അക്ഷരത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഞാൻ പാലത്തിന്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിലേക്കെത്തി ഇവിടെ ഒരു പന്തലുണ്ട് ആ പന്തലിന് ചുവട്ടിൽ കുറെ ആളുകൾ കാത്തുനിൽക്കുന്നു ബങ്കി ജമ്പിങ് നടക്കുന്ന ഇടമാണിത് സായിപ്പുമാരാണ് ചാടാൻ നിൽക്കുന്നത് ചാടാൻ നിൽക്കുന്നവരും കാണാൻ നിൽക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ അതിൽ ഒരാൾ ചാടാൻ റെഡിയായിട്ട് ഹാർണസ് ഒക്കെ ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുന്നു അവർ ചാടാൻ റെഡി ആയപ്പോഴേക്കും ട്രെയിനിന്റെ വരവായി ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയത് ചരക്കു വണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ പാലത്തിലൂടെ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ട്രെയിൻ സംവിധാനമാണ് അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളും അന്ന് ഇതുവഴി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഖനിജങ്ങളുടെയും കാർഷിക വിളകളുടെയും നീക്കത്തിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇതുവഴിയുള്ള ട്രെയിനുകൾ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടോൾ പിരിവും തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഈ പ്രദേശത്തുണ്ടായ യുദ്ധത്തെ തുടർന്നാണ് ഇതുവഴിയുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം ആദ്യമായി നിലച്ചത് പിന്നീട് ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് ചരക്ക് നീക്കത്തിന് മാത്രമായി ചുരുക്കുകയായിരുന്നു ട്രെയിൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ബങ്കി ജമ്പിങ് നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെന്നു ചാടാനുള്ള ആളുടെ കാലുകൾ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നടക്കാനാവുന്നില്ല കാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിലൊരു വടം ബന്ധിച്ചാണ് ചാടുന്നത് തല കീഴോട്ടാക്കിയാണ് ഇവരുടെ ചാട്ടം അതിനാൽ കാലിലാണ് വടം കെട്ടുന്നത് അതുകൂടാതെ ഡബിൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി മൊത്തം ശരീരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർണിസിലും ഒരു വടം കൊളുത്തിയിരിക്കും ചാടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഗോപ്രോ ക്യാമറയുണ്ട് ആ വീഴ്ചയുടെ ഷോട്ട് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുവതിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മുഖത്തു നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആർക്കാണെങ്കിലും അതുണ്ടാവുമല്ലോ അഗാധതയിലേക്ക് ചാടാൻ പോവുകയാണ് വടമെങ്ങാനും പൊട്ടിയാൽ നേരെ താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ബങ്കി ജമ്പിങ്ങിനിടയിൽ വടം പൊട്ടി ധാരാളം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇലാസ്തികതയുള്ള വടമാണ് ചാടുമ്പോൾ അത് വലിയും അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ കാൽ പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ ചാടി താഴെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടുന്നതിനു മുൻപ് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും യുവതി ചാടാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടു പേർ ചേർന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചാടി ഇതാണ് സംഭവം അസാധ്യ ചാട്ടമാണ് വെള്ളത്തിലെത്തുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് നിന്നു പിന്നെ വടത്തിൽ തൂങ്ങി ആടുകയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ തല കീഴായുള്ള ആട്ടം അതൊരു ഗംഭീര അനുഭവമായിരിക്കും ലോകത്ത് പലയിടത്തും ബങ്കി ജമ്പിങ്ങിനിടയിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ചാട്ടത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലുണ്ടായ ഒരപകടം ലോകമാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരുന്നു എറിൻ ലോങ് വർത്തി എന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ യുവതിയാണ് അന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ചാട്ടത്തിനിടെ വടം പൊട്ടി അവർ നദിയിൽ പതിച്ചു 
ധൈര്യം വിടാതെ ആ യുവതി അന്ന് കരയിലേക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്തയാൾ ചാട്ടത്തിനു റെഡിയായി അവിടെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കണം ഇരുന്നാലാണ് ഹാർണസൊക്കെ കെട്ടി ഉറപ്പിക്കുക നദിക്ക് കുറുകെ സിപ്ലൈൻ്റെ കമ്പികളൊക്കെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ ആളുകളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ഇതൊന്നുമറിയാതെ ഗർത്തത്തിലൂടെ രൗദ്രഭാവത്തിൽ സാംബസി നദി അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു സാംബസി നദിയിൽ താഴെ കുറേയേറെ അണക്കെട്ടുകളുണ്ട് പല ജലാശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത് പല രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി നദി അവസാനം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു പതിക്കും പാലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് വലിയ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച പാലമാണിത് പഴയ റൊഡേഷ്യയായിരുന്ന ഇന്നത്തെ സിംബാബ്വെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് നവംബറിൽ ഏകപക്ഷീയമായി സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബ്രിട്ടനെ ഞെട്ടിച്ച നടപടിയായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് ബുഷ്വാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധം തുടങ്ങി യുദ്ധകാലത്ത് ഈ പാലത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലാണ് അത് പുനരാരംഭിച്ചത് യുദ്ധവിരാമത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നത് വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ബ്രിഡ്ജിന് മുകളിലാണ് പാലത്തിന് മുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട ഒരു ട്രെയിൻ കോച്ചിൽ ചെക്ക് പോയിന്റിലെ ഡ്രൈവർമാർ വിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മരത്തണലാണിത് സഞ്ചാരം പതിനെട്ടാം വോളിയം പെൻ ഡ്രൈവിൽ വിയറ്റ്നാം ഫ്രാൻസ് ബെൽജിയം നെതർലാൻഡ്സ് മെക്സിക്കോ ഗ്രീസ് സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യൂ ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ കയറി ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ കഷ്ടിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബോർഡറുണ്ട് അവിടെയാണ് ജിംബാബ്വേയിലേക്ക് കയറാനുള്ള പോയിന്റ് ഈ ഭാഗം ഒരു നോമാൻസ് ലാൻഡ് പോലെയാണ് ശരിക്കും ജിംബാബ്വേയിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നതെങ്കിലും ജിംബാബ്വേയുടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെയും നിരവധി ട്രക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ഊഴം കാത്ത് കിടക്കുകയാണ് കുറച്ചു മുൻപേ കണ്ട ട്രെയിനും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനും പരിശോധനയുണ്ട് ട്രെയിനിലെ പേപ്പറുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചു വേണം കടത്തിവിടാൻ ചരക്കുമായി ജിംബാബ്വേയിലേക്കും ധാരാളം വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ കാലിയാണ് കല്ലും സിമെന്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ സാംബിയയിൽ ഇറക്കി മടങ്ങുന്ന ട്രക്കുകളാണിവ ഭക്ഷ്യെണ്ണ ധാന്യങ്ങൾ പഴങ്ങൾ പുകയില ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ് തുടങ്ങിയവയാണ് സാംബിയയിൽ നിന്നും പ്രധാനമായും സിംബാബ്വേയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി ബോർഡർ ചെക്ക് പോയിന്റിൽ അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അവിടെ അധികം നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താനും വലിയ ക്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാൾസ് ചെന്ന് അഞ്ച് ഡോളർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നു അഞ്ച് ഡോളർ കൊടുത്താൽ എന്ത് കാര്യവും അവിടെ നടക്കുമെന്ന് അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിക്ടോറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നതിനായി പോകുമ്പോൾ കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവിടെ മൊക്കെ പിന്നിട്ടു ഞാനിനി ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളൊന്നുമില്ല താനും ഇവിടെ കുറേ റിസോർട്ടുകളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സഫാരിയൊക്കെ നടത്താം കെനിയൻ സഫാരി പോലെയോ താൻസാനിയൻ സഫാരി പോലെയോ ആവില്ല ഇവിടുത്തേത് അത്ര മൃഗസമ്പന്നമല്ല ഇവിടം അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വിടുകയാണ് എനിക്കിന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ഫ്ലൈറ്റുണ്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ പരാരയിലേക്ക് മടങ്ങണം റെയിൽവേ ലൈനും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോച്ചും ഇവിടെ കാണാം റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് സിറ്റി എന്ന ജിംബാബ്വേയുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നിരവധി റിസോർട്ടുകളും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററുകളും ധാരാളം ഓഫീസുകളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു പട്ടണമാണിത് കൊസാന ചിനോചിമ്പ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ചിനോചിമ്പയാണ് ഇടതുവശത്തുള്ള പട്ടണഭാഗം വലതുവശത്തുള്ളത് കൊസാനയും അത് രണ്ടും ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് കാണില്ല കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് അത് അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ വസിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയാം കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ട വിക്ടോറിയ ഫാൾ സിറ്റി എന്ന സ്ഥലം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലം മാത്രമാണ് കൊസാനയിലും ചിനോചിമ്പയിലുമൊക്കെയാണ് ഇന്നാട്ടുകാരായ ആളുകൾ വസിക്കുന്നത് നേർരേഖ പോലെ വനത്തിനകത്തുകൂടി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാത വനം എന്ന് പറഞ്ഞ
ചെടികളിലെയും ചെറുമരങ്ങളിലെയും ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ മഴക്കാലം റെയിൽവേ ട്രാക്കിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെയെല്ലാം നല്ല പച്ചപ്പായിരിക്കും വേനലാണിപ്പോൾ എന്നതിനാലാണ് ചെടികളൊക്കെ ഇല പൊഴിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുകൂടിയും സഫാരി യാത്രകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വന്യമൃഗസമ്പത്ത് കുറവാണെങ്കിലും വൈവിധ്യമാർന്ന വന്യജീവികൾ സിംബാബ്വേയിലുമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ എയർപോർട്ട് എത്തും ചാൾസിനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നും ഇത്ര സുഖകരമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലായിരുന്നു ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതാണ് യാത്രകളൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചാൾസിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ പരമാവധി യാത്രകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അത് അദ്ദേഹത്തിനും ഗുണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടും ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിട്ട് എൺപത് ഡോളർ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഇദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഹരാരയിൽ തന്നെയാണ് മാസത്തിൽ ഒന്നേ വീട്ടിൽ പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബസ്സിലായിരിക്കും യാത്ര റോഡ് മാർഗം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് ഹരാരയിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങെ ആദ്യം പിന്നെ ബുലവായോ ഗേരു കൊക്കെ കടോമ ചെകുത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിന്നിടണം ഇന്ന് രാത്രി പത്തരയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഹരാരയിലെത്തും അങ്ങനെയാണ് ചാൾസ് സ്ഥിരമായി പോകുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നല്ല മര്യാദക്കാരനായ ഡ്രൈവറാണ് ചാൾസ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയത് നന്നായി വനത്തിനുള്ളിൽ ട്രക്കുകൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനും ഡ്രൈവർമാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഇടങ്ങളാണ് ചെറിയ ഭക്ഷണശാലകളും അവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് വനത്തിനകത്ത് ചില ഗ്രാമങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും കാണാം ഹരാരയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും പറയുന്നത് വാങ്ങെ ബുലവായോ ഗേരു കക്കെ കടോമ ചെകുത്തു ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയാൽ ബുലവായു എന്ന പ്രധാന പട്ടണത്തിലേക്കാണ് എത്തുക അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് എയർപോർട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എയർപോർട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയാം ചാൾസിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊന്നും ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കാറില്ല ഏതാണ്ട് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് തുല്യമായ തുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർജ് വിക്ടോറിയ ഫാൾസിൽ നിന്ന് ഹരാരെ എന്ന ഇവരുടെ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ പറക്കലേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് പതിനാലായിരം രൂപയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്കോ പാവങ്ങൾക്കോ പ്രാപ്യമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ദിവസവും ബസ്സുണ്ട് അതിലാണ് അവർ പോവുക വനത്തിന് നടുവിലുള്ള ചെറിയൊരു എയർപോർട്ടാണെങ്കിലും ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഫ്ലൈറ്റുകളുണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ടെർമിനലിന് മുന്നിൽ എന്നെ ഇറക്കി നന്ദി പറഞ്ഞു ചാൾസ് അദ്ദേഹം യാത്രയാവുകയാണ് നല്ല മനുഷ്യൻ കെയർഫുൾ ആയി എന്നെ കൊണ്ടു നടന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കക്കാർ വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ നല്ല മനുഷ്യരാണ് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ പ്രാകൃത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല താനും എന്നാലും പൊതുവെ സിംബാബ്വേക്കാരും സാംബ്യക്കാരും വളരെ സൗഹൃദ മനോഭാവം ഉള്ളവരായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ചെക്കിൻ ചെയ്തു ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടി അവിടെ ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റിന്റെ വിമാനം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം റെഡിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്കുള്ള വിമാനത്തിന് മുൻപേ പോകാനുള്ള ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റ് വിമാനമാണ് വേറെ പല വിമാനങ്ങളും കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് വരാനുമുണ്ട് അതിലാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് രണ്ടരയായപ്പോൾ ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു എന്നാലിപ്പോൾ നിറയെ ആളുകളുണ്ട് വിമാനത്തിൽ ആകെപ്പാടെ അൻപത് പേർക്കേ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കൂ അങ്ങേ അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റിലാണ് ചെന്നു കയറേണ്ടത് വെയിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വിമാന കമ്പനിയാണ് ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റ് ജൊഹനാസ്ബർഗ് ആണ് അവരുടെ ആസ്ഥാനം ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അഞ്ച് വിമാനങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജിംബാബ്വേ ബോട്സ്വാന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ സർവീസ് നടത്തുന്നത് 
ഇവരുടെ വിമാനങ്ങളെല്ലാം എംബ്രയർ ജെ വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സീറ്റും മറുഭാഗത്ത് രണ്ടു സീറ്റും ലഗേജ് വെക്കാനുള്ള ഓവർഹെഡ് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു സൈഡിലേ ഉള്ളൂ ഒരു നിരയിൽ മൂന്ന് പേരെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഫാസ്റ്റ് ജെറ്റിന്റെ വേറെ ചെറിയ വിമാനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇത് അത്ര വലിപ്പമുള്ളതല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പുറപ്പെടേണ്ട സമയമാവുകയാണ് ഒരു ഗോത്ര കൂടാരം പോലെയാണ് എയർപോർട്ടിന്റെ മുൻഭാഗം പണിതുവച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കയറി മിക്കവാറും എല്ലാ സീറ്റും ഫുള്ളാണ് ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബാഹുല്യമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് താമസിയാതെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വിമാനം പുറപ്പെടുകയായി ടൂറിസത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള വിക്ടോറിയ ഫാൾസ് എയർപോർട്ട് സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക നമീബിയ കെനിയ എത്യോപ്യ ബോട്സ്വാന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും വിമാന സർവീസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫിന് റെഡിയായി Yeah.